求订阅。先问天意，花都首富冯瞎子愿意拿出百亿家产，还有二百所连锁商铺，奉上，只求你出手，支持我的双眼。行了，私企财务我根本不放在眼里。若不是你对我师父有恩，我都不会出手。啊，双目前月，哎，我寻遍天下名医，对我的双眼都束手无策。天一出手，我的眼就治好了。我要好好感谢你。将商铺清单全部呈上，另外再拿十套别墅的房产证。我还要在花都待一个月，只取一套，三处就好，其他的都不需要。呃，那、啊、按照药方好生调养，告辞。多谢天门神医重生之恩。还要历练一个月才能打完师门，看来我还要在这红尘中浪迹一个月啊。求求我，喂，你还好吗？有人暗算我。来，你先起来。哎、啊，喂，你气息这么弱。哎，算了，我就好人做到底，大方慈悲一回吧。得罪了，得罪了！干什么？不是你让我救你的吗？你别碰我！小姐，你现在伤势很严重，心别激动，否则气血翻涌，伤了心脉，到时候即便是神仙也救不了你。放心好了，我的医术举世无双，没问题。你做什么？流氓！我好心给你治病，打我做什么？治病就治病，你动我胸口干嘛？我看你分明就是流氓骗子。不过，感觉身子确实舒服了许多。我刚才为你疏通了心脉，你当然舒服了。师尊，抱歉，刚刚是我得罪了，请你原谅。哎，你这是干什么？我竟然打了自己的恩公，我罪该万死。他也没那么严重，哎，快快请起。不过，救命之恩即当以身相许。我我只是顺手帮忙而已，来，先把衣服给穿上。哎，来来来，坐坐坐。你是觉得我不好，配不上你吗？我有学习过新娘修行，我觉得我能当好一个妻子的。等等，新娘修行这种东西，你不是龙国人？我来自扶桑，我在这边的名字叫做夏初河。恩公，请让我当您的妻子。哎，婚姻这是其中儿戏。行了，你颅内还有出血，可能会对神经造成一些影响，需要及时治疗。怪不得我好多事情都想不起来了。想不起来？来，你坐过来，帮你看看。嗯，好的。哎，等等等等，我是让你坐我身边，没让你坐我身上，有什么区别吗？哎，算了，就先这样吧，你别动啊。阴阳九乱，乾坤颠倒，五行散落。你是怎么活到现在的？我的身体很差吗？原本还想随便把他打发走，可他这样的情况，把他赶走，未免也太残忍了。哎，算了。你就先在这住着吧，等你伤好了，后面事再说。那就拜托老公了。嗯、哎，等等等，不是你老公。那春河先去为您准备床铺了，老公，你等会就可以进来了。没想到我这是娶了个外国老婆回来，不过这外国老婆长得还蛮好看的。
你确定我们扶桑集团的千金大小姐就住这儿？要是找不到，总裁非把咱俩脑袋拧下。大哥放心，我敢保证，小姐就在这屋里。东西准备了吗？准备好了。你们谁啊？私闯民宅是犯法的，不知道吗？小戴，我他妈没工夫陪你废话。有没有看见一个身着和服的女子啊？她说有人暗算她，难不成就是眼前这俩？没有，没有见过。你们找错人了。大哥，这小子一定有事瞒着我们。快说，要不然的话，我就让你脑袋开花。嘿，你们两个听不懂好赖话是吧？老公，家里是不是来客人了？怎么这么吵？大哥，你看，我就说小姐在这儿了。我又不瞎，用不着你跟我说。小戴，快把大小姐放了，要不然的话，别怪我手下无情。你们是谁啊？我不认识你们。听见没有？他说不认识你们两个。所以你们两个赶紧给我滚！我大哥可是自由搏击的冠军，敢这么跟我大哥说话？老大，你要是身上不想少见零件的话，我也不会滚蛋。你们到底是谁？我不会和你们走的。放心，我不会让他们把你给带走。小子，你他妈找死！大哥，别跟他废话，先把他手给打折了，让他一会儿再休账。好啊，看来我得让他吃点苦了。嗯，老公，要不然你就把我交出去吧。交什么？我不想因为我让你受到伤害。<笑>两个小小之辈而已，拿下他们轻而易举。你这是什么学术？我仙门医术奇妙，其实你们这种人能懂的。就你们这样。是怎么敢跟我叫嚣的，赵哥？我们错了，我们也是替人办事，不关我们的事啊。好啊，那我就饶你们的狗命。啊、把你们的幕后主使给我叫来，否则七日之后，我保证你们痛不欲生。生不如死。老公，你好厉害呀！原来对老公保护的感觉是这样。我说过，在你病好之前，我会照顾你的，不会让陌生人去把你给带走。老公真好。行，你先坐着，我去给你熬熬药汤，来治疗你的失忆症。药汤？那种东西能治疗吗？当然，不然我做它干什么？哇，我知道了。不过这件事情就不劳烦老公您了，我去弄就好了。你也会啊？嗯，我晓得的，我之前有看过相关的视频。好，那你去吧。老公，我做好了，你进来吧。这么快？来了。老公。过来呀，老公，你愣着干嘛？进来呀！你不是要帮我治疗吗？赶紧呀！啊，这这就是你说的药浴啊？有什么问题吗？人家既然已经是你妻子了，一起洗澡没什么吧？哎，我怕东北会出事啊！啊，会出什么事儿？你教教我吧。你说的那个呢，在我们这不叫药汤，叫药浴。我们这的药汤是用来喝的，这个是用来洗澡的。啊，原来是这样啊。不过，老公，人家既然已经是你的妻子了，你你干什么？既然身为人妻，那我就要伺候老公一起跟人沐浴啦。你你你自己自己洗吧，我我我先冲水。
这穿的是你们龙国男子不都喜欢女子这么穿吗？这么穿你喜欢吗？喜欢。那我们开始吧。这女人真是玩忽悠人，哪个男人无法承受？好、啊。啊，我好痒啊！你忍一忍，马上就好了。还真不容易啊！也不知道他平时忍了多少疼痛才受不了。王经理，大小姐就在这里。人呢？你就是他们背后的幕后主使？就他一个人就把你们两个人给拦住了？一点废物！我是全球十大集团之一。扶桑集团经理，也是我们小姐的主管，请你立刻给我让开，否则的话，我将断绝你国内的所有活路。怪不得这背后的一个个都嚣张跋扈，平常都是跟你去的。我说过了，只要他想走，他随时都可以；他说他不想，谁也别走。你算什么东西？有资格说这种话？他叫我一声老公，我就有必要替他的安危着想。笑话！我们扶桑集团的千金大小姐，身份何等尊贵，也是你个乡巴佬就敢想做她的老公的，哈哈！是不是真的？等她醒了，你自己问她就知道。我知道了，你一定是趁着她身体不佳的时候诱骗。你好大的胆子！放屁！我才不会做那下流无耻的事。你们两个给我听着，给我拿下她！如果他坏了小姐的身子，他就是有十条命也不够赔的。你倒是可以问问他们两个，敢不敢对我动手？两个废物！大小姐，王启来接您来了。王启，你来了呀？大小姐，我们终于找到您了，辛苦你了。哎，这是我们的执着所在。你应该的。不过，在您身旁的这个男人，在您昏迷的时候想占您的便宜，请大小姐要多多提防。你少在这胡闹！大小姐，只要您一句话，我立刻就把这个猥亵你的男人给带走。猥亵我的男人？你在说什么呀？他是我的恩公，也是我的老公。大小姐，您这是说什么呢？他怎么会是您的老公？您是有婚约的？我不管，他就是我的老公。昨晚我们还睡在一起了，只有他才能是我的老公。你这个混子，竟然敢和我们大小姐睡在一起！看我扒的你的皮！你敢，黄启？你要是敢对他有任何举动，我就通知家里人，把你传到东京湾里去。小人不敢。那就带上你的人走。那可不行，我要陪着小姐完成使命的，还请小姐恕罪。你竟敢违抗我的命令！看来你是在逼我赶紧走。我要确保小姐远离一切别有用心之徒。不见棺材不落泪。不见棺材不落泪。就是他们俩口中的妖术。现在有没有感觉心火灼烧、脑部疼痛啊？这是什么呀？这是！如果你想活命的话，你放过他们好不好？我保证他们不会再打扰你了。哥，看在你的面子上，那我就再饶他们一次。小姐，您真要留在这里吗？我已经考虑好了，他是我老公。赶紧给我滚，再没有下一次。谢谢老公，没什么。不过你是扶桑集团大小姐，你觉得我这没事吗？老公，是不是我做的哪里不好？你要赶我走啊？没有没有，我不是这个意思
。不过你要是真的嫌我烦，你就直接告诉我就好了，我会乖乖听话的。啊，那倒不至于。行，那你去住着吧。正好我也方便还钱。哎，这次要怎么进？需要？要我脱衣服吗？啊，不用不用。要是脱了的话，我也就没心思帮你啥了。原来老公你喜欢这样子的吗？那我知道我该怎么做了。我觉得你还是不知道的好意。行，你现在坐着吧，我去给你拿衣服。你这套衣服我穿出去。你这是干什么？老公，你能让我换衣服吗？在等你啊。啊。你先换吧，换好了叫我。哎、啊，老公。嗯，换好了。要看的话，挺适合你的。老公，嗯、你家里为什么会有别的女人的衣服？哦，这个，我妹妹经常在这住，这就是她的衣服。原来是这样，那是我想多了。不然呢？我要是有老婆的话，这衣服一个老公的，谁还活我？啊！你怎么对女孩这么凶的嘛？我就不会这样，我会对老公一直温柔下去的。好，好，我相信你。啊、行，那衣服换好了，出去吧，我带你去吃点好东西。萝卜建设这么好了呀，变化可真大。你之前来过这边？嗯，我母亲是萝卜人，所以之前跟她来过。怪不得你普通话这么好。我还记得当时吃了好多好吃的呢，今天我还想再尝尝。好啊，今天就敞开了吃。那我可要吃过瘾。哟，这不是被勒令滚蛋的柳青川吗？干妈，天天脸回来，让金老板给你赏饭吃啊？林长浩，我出来吃个饭你也要管？你是不是管的也太宽了些？托你的福，你滚蛋了，我就是这里的经理了。我有权拒绝一些拉低我们餐厅格调的顾客，口唱人事的东西，随你怎么说好了。不过这个位置本来应该是你的，可谁让你偏偏得罪了雷氏集团的雷少林呢？他不让你活，在花都就没有你的活路。但凡是个男人，我就没办法看着他对一个女孩子动手动脚而坐视不管，即便是再来一次。我还是会这么做。不是柳青川，你是不是觉得你特别伟大呀？那你现在就给我滚！我们店不欢迎这么伟大的客人。我不喜欢你对我老公说话的方式，请你向我老公道歉。哎呀，好靓的妞啊！我说你怎么到这儿来吃饭呢？原来是来泡妞来了。根本不是这样子的，是我追求的他，他还没答应我呢。哦。原来是这样啊！怎么，凭本事吃不了饭，该好好靠身体吃饭啦。花都的驻场酒吧，我倒是知道几个。要不我推荐你去干牛郎吧？怎么，这你都有了解？听起来你很擅长嘛。不过快乐球你已经体验过了。<笑>笑话！你以为我是你啊？开除的又不是我。像条野狗一样到处捡垃圾吃，感觉不好吧？要不然你也不会沦为女人的玩物啊！我的事，那轮不到你来吧。那行，那就按规矩办吧。来，继续点菜，少于十万，休想走出这个门你还没完没了了是吧？这位小姐，我建议你啊，还是多给他点一点壮阳的食物吧。你也不想在哪一天死在别的女人肚皮上吧？早知道今天是这个周日在这值班，我就不来吃饭了。走吧，我带你换一台车去。哎呦，让我戳穿了，不好意思见人了，怕这个富婆不要你了。我是不会抛弃我老公的，拿去。你这是干什么？早知道你没钱了，我早就该给你了。老公，我的钱就是你的钱。哎呀，真是可惜了，这么漂亮的脸蛋了，可惜是个瞎子，竟然看上这种没脑子的蠢货。
，谢谢你们。你要是再敢骂楚河一句，我保证你今天脑袋开花。怎么，你还敢打人不成？林少林我都打了，和他比起来，你算命精明。别惹我发火，否则你今天肯定不能输着出去。行，你还真硬气，现在就给我滚蛋！谁稀罕？哎，哎，又怎么了？来这儿吃饭不得给钱吗？我都没吃，我给什么钱啊？可是你坐下了呀。我们这儿的规矩，坐下就得给钱，管你吃不吃呢。行。原来是个穷鬼，拿这么张烂卡，你也算是人已成分了。你就不怕得罪了大人物，惹祸上身？大人物，你说的是你这个便宜老婆吗？她会是什么大人物 ？KTV 里的公主，还是青楼里边的头牌呀、啊？老公，他说这话是什么意思啊？我听不太懂。他说他想找死，是让我下手利落点。怎么还想打人？你是不是当花使者当惯了，拎不清自己几几两了、啊？来人呐，喊什么喊？给我闭嘴！老板，您怎么来了？哦，对了，老板，刚才这位女士拿了一张卡，伪造的银行卡，想在我这儿蒙混过关。你说的是她？对，一张什么颜色的卡？一张黑色的卡。我一看就知道是假的。老板，是不是我要把这件事上报给警察，然后领取一份赏金呢？啊啊、你在胡说八道什么？老板。你这是干啥呀？真是有眼无珠啊！这张卡是世界银行组织颁发的至尊黑卡，全世界只有五十张呢。你竟然说它是假的，是伪造的？这这这怎么可能呢？哎呦，这下好了，得罪了大客户，你说该怎么办呢？柳晴川，你在这里干什么？我们店不欢迎你。他是我老公，你们不欢迎他是什么意思啊？你，还有他，你们两个就要向我老公道歉。小姐，您没认错人吧？他，他是你老公？你们两个令我很生气，我倒是要问问你们龙国商会，是不是你们这边企业都是这么待客的？别别别别别，您千万别打电话。呃，之前的都是我们的错，请您原谅。哼、哦，你还挺识时务的嘛。老板，您这是做什么？他只是说打一个电话而已，你怎么就相信了呢？你，你现在被开除了，给我滚！有多远滚多远！老板，快点！小姐，您看这样的处理方式，您还满意吗？你不应该问我，应该问我老公。他满意，我就满意；他要是不满意，我就把你们这家店给拆了。哎，别别别，您放心，我们一定会让柳先生满意的。您看我扁鹊就可以了。呃，柳先生。您看这样的处理方式，您还满意吗？嗯，还不错，我觉得挺好的。林长啊，刚刚你还在笑话我，没想到风水轮流转吧？顺便你也可以感受一下当无业游民的感觉，希望你会喜欢。行，你等着，这事儿我也没完。哎，他大爷的！竟然靠着吃软饭傍上了大款了，真是走了狗屎运！把这事告诉雷总，我们收拾不了他，有人能收拾他。对，我就不信雷少林能眼睁睁的看着有这么个人在他眼皮子底下蹦的。光，你就这么快放过他们两个了？怎么？难不成还让他们两个跪下来给我擦鞋不成？这怎么可以？丈夫外出整理衣物本来就是妻子的责任，怎么能够让外人来帮忙呢？这只是我们这一种羞辱他的手段罢了，你不用当真啊！我还以为是你嫌弃我做的家务不够好，所以让他们两个来我们家当仆人，来照顾你的起居呢。仆人，你怎么会想到这里去？如果老公你想的话，这件事很简单。扶桑集团是世界十大集团之一，我母亲在这边有一定能量。你母亲也是哪个世界的大小姐？老公，你不知道吗？我中文名字就是跟我母亲姓的，龙城夏家，好像是。
，能成夏家？你是夏家的血脉？原来老公你才知道，你这么聪明，我以为你早就知道了。哎呦，我确实应该早去采刀的。哎，你现在跟我回去，我有要紧事给你交代。老公，你不叫我暴露身份是为了什么？你刚到龙国不久，就遭人暗算了吧？所以你才会躺在地上求救。我不太明白你的什么意思。即便是对我，也不能说实话吗？老公，我知道我很麻烦，但请你不要抛弃我好吗？我什么都愿意做的。我只是跟你确认一下，平时不要你了。那老公，你答应我，不会把我赶出去，我就回答你。好，好，好，我答应你，行吧？刚刚是我失态了，实在是抱歉。这种小事没必要抱歉的。其实我来的时候遭到了人暗算，所以王启让我跟他们回去，我并没有跟他们回去。我觉得老公你不是一般人，你能够保护我。这就是你留在这的理由吧？你之所以跟一个一无所有的人待在一起，那是因为你看到了我身上的利用价值。不是这样子的。所以你之前说的要嫁给我的话，也是为了给自己找一个合适的理由吧？才不是。老公，你不相信我吗？我当然相信你了，我只是在想，你为什么要这么做？现在可以把理由告诉我了吗？我是真的想嫁给老公你的。再说了，你也都看过了，睡过了，我没有理由不嫁给你啊！哎，等等等等，我们明明好像什么都没有做吧？怎么搞得好像我始乱终弃一样？人家那会儿都失忆了，什么都不知道，而且那个时候就说嫁给你了，难不成人家骗你不成？说的好像也对啊，哎，好了好了，别生气了，我给你道歉。那你给我按摩，我就原谅你。给你按摩吗？这种事情确实不应该由男的来做。老公，你不愿意做的话，就不做了。说什么呢？我只是在想，你现在的身体确实需要好好保养一下。来，转过去。真的吗？真的，您可以为我做出这样的事情吗？放心好了，都是一家人，没问题。怎么样，这个力道合适吗？嗯，正常。有件事情不知道你清楚与否，夏家老爷子身体很糟糕，可能时日无多了。我就是为了这事回来的。父亲的意思是希望我能够继承家业。你们扶桑都已经是世界十大集团了，你父亲还不知足吗？不是这样子的，这一次他是想要把扶桑集团交到这边来。他希望我能够借助夏家的力量，能坐上总裁这个位置。哦，原来如此。所以你这次回来是打算进两边的班？如果能做得到的话。哦，原来如此。老公，有些事情咱们等天黑再做好不好？怎么了？<笑>你的手伸的有点太往下了。哦哦哦，不好意思，我我可没注意。你是我老公，不用不好意思的，只是大白天我实在是害羞。我真没这个意思。那老公，你是觉得我没有魅力吗？我的也不是这个意思。那你为什么总是躲着我？这不是夫妻之间正常的行为吗？我该怎么跟你说好？青川，青川，你在干嘛？哎，依然，你来的正好，我给你介绍一下，这位是。和您吉湾，我叫夏春和，是柳青川的妻子。初次见面，请您关照。妻子，青川，你结婚了？这个是吧？说来话长。那你心里到底有没有过我？你把我放在哪儿了？啊，依人，你也喜欢我？不然我为什么一直跟你住在这种地方？就是因为你在这儿。我一直拿你当妹妹看待，也没往那方面去想。你看到他了，就往那方面想了是吗？我才出差半个月，你就领了我老婆回来，还让他穿我的衣服。刘青川，你个混蛋！哎，不是伊人，你听我解释。还解释什么？你不是说了吗？你看不上我，那我走好了。哎，伊人，你等等。你让我安静一会儿，你赶快过来，我立刻回首城，再也不见你了。老公，她就是你之前口中的妹妹吗？嗯，对呀、啊，没想到她会喜欢我。那她是做什么的？你清楚吗？好像是一个明星，还挺受欢迎的
不过我也不太关注媒体圈，所以也不是很了解。一个女明星愿意跟一个男人住这么长时间，她肯定很喜欢你吧？不然不会跟你住这么久的。嗯，好像是这样的。不过我从来没往那方面想过。哎，都是我的错。那你不赶紧把人家追回来？哎，他不说了吗？如果跟我去，你会再也见不到他。那只是女孩子的气话而已。你快去追吧，不然你才会后悔一辈子呢。行，我听你的。那我去追他了，你在家待着，哪也不许去、啊。好，我答应你。在没抓到我外面女行动的人之前，千万不要擅自行动。好，我在家里乖乖等你，放心好了。行，那我去了。嗯。被这么个人照顾老公你，我也就放心了。只是在此之前，还是没把事情交给。We must get closer to the end of life. But you won't be taken as a prisoner. 跳舞美女，你跟人喝酒呢？要不要哥哥陪陪你啊？给我滚！老娘现在最讨厌听到就是哥哥，有多呀，滚多呀！哎呀，哟，孙小姐，是您吗？孙小姐，我是您的粉丝呀，您比电视上可漂亮太多了。啊、哦，原来是我粉丝。啊，对对对，自己拿酒喝吧。算我情理。好嘞。为什么你们都觉得我好看，他就不知道？妹，谁想找他妹？孙小姐，这是有心仪的对象吗？有没有有心结吗？反正他都结了。原来孙一人也是那种放大的女性。来，没事没事，我们喝完这杯酒就忘了他吧。我也是这么想。我喝多了，你自己慢慢喝吧，想喝什么喝什么。哎，孙小姐，您真的喝多了。那我就放心了。没想到今天晚出来，还能碰到这么个美人，可真是幸运。你要干什么？你这么漂亮的女孩，喝多了无力反抗，你觉得我想干什么？我，你别碰我！你不是说你是我粉丝吗？你怎么可以对我做这种事情？粉丝什么是哄你吧？我一个男人来到这种地方，就是为了寻欢作乐。只是没想到今天碰到孙小姐这样的精品，看来今天晚上我要幸福。我，我可以给你钱，放了我好不好？我可以给你很多很多钱。钱，钱我有的是。如果孙小姐想找人包养的话，我也挺感兴趣。我不是这种人，你休想碰我！去，别在这给脸不要脸。人家都结婚了，还在这给我装清高。你要是碰了我的话，我一定会让你后悔。哟，我倒要看看今天你怎么样让我后悔。啊！你放开！你的脏水拿开！你怎么在这儿？我懒得跟你废话。一人，你没事吧？你来了。我怕你一个人出去太危险，以后别再这么任性了、啊。还不是因为你，要不是你欺负我，我怎么可能会来这种地方？好，好，好，都是我的错。等回家后要打要骂，随便你，好吧？我们先回家了。好。好等等，谁让你们走了？真是冤家路窄，怎么？英雄救美的把戏还没玩够吗
，你不如把它交给我。今天的事儿，我就当没发生过。我之前还觉得你挺识时，没想到也是蠢才艺。怎么，这么快就忘了之前在酒店送我弯腰求饶的事？你要这么说的话，今天我两笔账跟你一起算，就算你老婆在这儿，他也救不了你。没想到你怕输还怕成这样。放心吧，他不在这儿，他肯定不在。你敢叫他来？你老婆要知道你在酒吧里捞女人，他会怎么想？用我老婆来威胁我，你脑子没少分。那位大小姐对你百依百顺，我相信她也不愿意看到她的男人跟别的女人搂搂抱抱吧？你确定你要为孙大小姐得罪你老婆吗？你还不如把她交给我。再说了，你老婆的身材、长相也不比孙大小姐差呀，你又何必想着多吃多占呢？虽然我觉得自己算不上什么好，但是你以龌龊的思想来揣测我，我看你是活腻了。你，你知道什么写法？点穴，你听说过吗？我这一掌下去，保你一命。想试试吗？柳先生，啊不，柳大爷，我求您饶了我吧，我再也不拦着你了。您带着孙小姐想去哪儿就去哪儿。就你现在这副德行，还好意思说拦着我？你有那个能力吗？没有，我没有，我就请您饶了我一命。之前我求你的时候，你是怎么说的？无论我说什么，你都不肯放过我。还有这回事？啊！都是我不对，都是我的错。孙小姐，您跟我不一样，您是菩萨心肠。我求求你饶了我吧。对，我是菩萨。别人犯了什么错，我都该原谅他。我自己受的委屈，不该自己忍着吞下是吗？天底下没有这样的道理。不是的，不是的，都是我不对。你想怎么样罚我都可以，我只求你能饶了我。好啊。我替艺人答应了，活着并不一定比死了来得迟。我会让你明白什么。你想对我做什么？金城福，在你眼里，我应该是一个为你呼来喝去的服务员吧？那只是我一个身份罢了，所以随便你怎么使。隐瞒了我这么久的事儿，你今天终于要说出来了吗？我也不是受气包。随便让人欺负。其实我是仙门第二十五代传人，用实名下来体验人生道。仙门，传闻中生死人肉白骨，行走在人间的活神仙的仙门，传的这么邪乎。不过倒也大差不差。六神山，啊不，六神医，你医者仁心，行善积德，我求求你，你放过我吧。那你可想太多。你对我身体做了什么？废了你的命根子，震惊你伤口间的经脉。你可以试试看，看你现在还能不能感受到你的下半身。不，不，不可能！我下半辈子还有好多快乐的时光呢。不会了，从今以后，你不会再有任何的幸福时。我要让你活着，亲眼看见自己应有的一切是怎么失去的。这就是你惹我的代价。急救中心嘛，有人领导。你果然不是一般人。嗯，不好意思啊，瞒这么久。该向我道歉的不是这个。什么意思啊？我说的是这个。我喜欢了你那么久，你为什么不理我？为什么当不知道？我那时候只是顺手帮你治病而已。我还以为你搬进来住。是为了让我更好帮你调理身体，调理身体，身体下有那么多医生，我为什么要找你？因为我是仙门传人，你说吧。还不是，是因为我喜欢你，我想要跟你在一起。好了，现在知道吧？反应那么迟钝，跟那个女人在一块的时候反应那么快，才几天就结婚了
，你是说周可？我第一次见到他，他叫我老公了，这不怎么好配合吗？我已经拒绝过他了，咱们还是要继续这么叫，那我有什么办法？求救吗？这个女人这么不矜持的吗？只要是这样的话，就应该直接把你灌醉，然后……哎哎哎哎，咱是好歹也是大明星啊！我就说这样的话，这万一要是你哪个小品被封了，那可得心碎一地。那我就要看着我养好的白菜，莫名其妙的被一个外来户摘走了，我绝对不能接受这样的结果。什么什么就成了你养的？哎，白菜有什么？不喝多了。我先陪你回去。我不管，今晚哪儿也不许去，就在这儿陪我。好、哦，那我回家再陪你啊。这女人情谁说不是啦？你看这 swimming pool， 它里可 was so good。I'm so bad at chilling with me， drinking with me。对啊，你这是干嘛？本小姐长得更好，身材又好，我就不信你不动心。哎，大小姐呀，别玩了，再这样下去啊，怎么？你想让我怀上你的孩子？如果是跟你生孩子的话，也不是不可以哦。你这也太夸张了吧？你想想看，在舞台上风情万种。受千万追捧的大明星，回到家里是你的小娇妻，随你去随，真的不想体会一下吗？嗯，这么说的话，还挺有用的。你们男人不都喜欢把高领之花变成自己的私有物？我说的没错吧？你这是在逼我啊？好惨。来呀、啊！如果是你的话，我可以。小姐，你现在啊喝醉了，说的话呢，四句三声。胆小鬼。这样吧，你再睡一觉，等你醒来呢，还是这个意思，那我倒是可以考虑考虑。花哥，以后不准骗我。我不可。哎，这事儿闹，这下我又该怎么和周可交代呢？周可，我把人带回来了。周可，哎，不知道在这待着吗？跑哪去了？这可是周可呀，没错，他这是把卡留下了，自己跑出去了。我也要解释，先出去一趟。你对待他哪里表现不错没有？他们跑哪去了？现在只能把希望寄托于刘胜林的公司了，希望能找到他。你什么人？这里是我们雷氏集团的重地，不允许闲杂人等进入。快滚！我找你们雷总有事。笑话！来我们这的十个里有九个都说找雷总有事，你算哪根葱啊？我现在心情很差，我劝你不要懂事。要是把事情闹大了，雷少林你就……嗨，你脑子是不是进水了？在我们雷氏的地盘上，你敢说这种话？信不信我把你的手给打折？拖出去喂狗啊！已经当我一分钟了，你若还是要执意走，就怪我没有手下留情。就你这小身板，还对我手下留情？吹牛逼之前也不去照照镜子。说，你给我搜搜！说了别拦我，你为什么就是不听呢？还是说你连自己的性命都不要了？你敢动我，李总！是不会放过你的。带我去见他，让他亲自跟我说。就这小人，还想见雷总，简直是天大的玩笑！我看你是找死！我错了，对不起，饶命！住手！这里是雷氏集团，谁敢在这里闹事？张秘书，就这个人来我们雷氏砸场子。怎么会是你？你来这里做什么？
。我要去见雷少林，他不带我去，你懂吗？雷总那种日理万机的人，哪有功夫见你这种小人物？见面个人是雷少的意思，什么时候轮到你在这多嘴？是，张秘书。自己滚去吧，安不理他。是。你要见雷少，我带你去见他。早这么做不就好了？给我过来。之前的事情，对不起，没想到给你的生活造成了这么大的影响，抱歉。没什么，我并不在意这些小事。倒是你，竟然在他公司里上班。还真是奇妙，柳青川，你什么意思？你是觉得我是个贱女人是吗？我可没有啊，我只是好奇，你是怎么愿意在一个曾经猥亵过你的人手底下工作的？你要想羞辱我的话，不妨直说。要不是你当时表现的十分抗拒的话，我也不会把你从雷少林的手里给救出来。你说这是何必呢？你果然在恨我，不过被自己亲手救下的女人伤害。你恨我也理所应当，难道你就不想知道我当初为什么要这么做吗？人各有志嘛，雷少林有钱有势，长得也还不错，稍微拿出一点钱就让你改口风，我一点也不会。在你眼里，我张薇薇就是一个肤浅的女人。如果钱能买通我的话，我当初为什么要反抗？不是钱还能是什么？难不成还是爱吗？你说对了，我们已经订婚了，下个月举办婚礼。身为他的妻子，我必须为他扫清一切障碍。所以这个障碍也包括我吗？当然，你如果是英雄的话，那我们少林岂不成了小人？为了少林的名声，你必须为牺牲。哦，现在把那个背上吧，好嘞。随你怎么说，反正今天。我把一切都跟你说的明白了，看在你那天帮过我的份上，我带你去见一次少林。但是从今往后，你我再无任何交集。随你便，反正我也没有打算以后跟你这种女人有任何。本来我还想让少林少说一两句，给你留条活路，现在看来，果然和少林说的一模一样。你就像那茅坑里的石头。又臭又硬，多谢夸奖，我很开心，我今天还能保持原则这个东西。希望你下辈子一无所有的时候，你还能想到今天说过的话。到了，走吧。少林，你在里面吗？嘿嘿，你怎么回来了？我带了一位客人上来，他说他想见你。可是现在，让他们进来吧，我不在意的。这声音是，如何？柳青川，你在干什么？没想到是你，你竟然还敢来了！你是来找死！我记得我走之前跟你反复交代过，让你哪也不许去吗？好像是说过。那你跟我解释一下，为什么会出现在这儿？少林，你不是跟我说你在和一个男客户谈生意吗？为什么会出现一个女人？你是在质问我？没有，我就是问问。倒是你，怎么把这个混账给我带上？他说他想见你，找你有事儿。他找我能有什么事？我没找他算账，都算是我宅心仁厚。我们的事等会再说，我现在没空搭理。怎么？问你要个解释，要想这么久？那个你是谁？我不认识你。装？你接着跟我装？你的失意都是我给你治好的，你现在在这跟我装？跟我回去，别把我叫醒。你要干什么？谁准你对我的贵宾动手？雷少林，我现在没有心情跟你聊天。等我处理完家事，再回来找你算账。你拖走我的客人，还要找我算？柳青川，看来我之前对你还是太仁慈。今天我非要好好教训你。可惜，松手。又怎么了？把人留下，否则别怪我不念以前的旧情分了。常文伟，你说这话的时候就一点都不念。你什么时候念过这份感情啊？你也说了，雷少林是猥亵你的人，而我是救你的人。你和他在一起替他做伪证的时候，我怎么没见过你念这么久
。原来还有这种事情。夏夏，别听他胡说八道，这是没有的事情。这位张薇薇小姐是我的未婚妻，我们下个月就要订婚了。是的，还望夏小姐不要轻易听信这个男人的一面之词。我现在有些后悔带你上来。直到现在，你们俩还在我跟前演戏是吧？我们说的都是实话，何曾需要演戏？倒是你，你要是再对我的贵宾耍流氓，我一定把你换进去。那你来，现在你相信哪一边的说辞？只要你让我放手，我现在立马就离开，这一切就当我从来没有发生过，我们两个也从来没有见过。刘青川。我看你是脑子坏掉了。你知道夏小姐是什么人吗？还当一切从来没有发生过。你不配和夏小姐发生任何关系。我不要，我不要你当做不认识我，好不好？这是怎么回事？夏小姐，您是不是搞错什么了？他可只是我们花都的一位普通老百姓，和您根本不是一个阶层的人。我不允许你们说他坏话。他是我老公，你们没资格侮辱他。老公，夏小姐，你搞错了吧？您的老公应该是龙影王家的那位公子，怎么会是这个无业游民呢？我的婚事什么时候轮到你来指手画脚了？还是说，是想让你们雷氏集团和我们福祥集团碰一碰？我没有这个意思。那就闭嘴！你们再侮辱他，就等于侮辱我。你们这是在逼我动手吗？误会，夏小姐，这里面肯定有误会。什么误会啊？说来我听听。你该不会以为朱和和你是同样的人吧？朱和虽然有些不听话，但是他很明白什么是对的，什么是错的。我才没有不听话。那你还多一句。所以呢，我就应该为了你这份恩情和少林作对是吗？我年轻漂亮有学问，我想活得更好，我怨他这种行为有什么错？可你无论如何都不能出卖自己的恩公。我老公救了你，你竟然出卖他，你这种行为应该下地狱。我下地狱？我吃的、穿的、用的哪一样不是最好的？我还能在雷氏施展我的才华？他呢？他连份像样的工作都没有，自己怎么活下去都不知道。我们两个到底谁在地狱？当然是你。我会帮他处理好一切，而你只会活在悔恨当中。你根本就不知道你错过一个多么优秀的男人。哎，我倒也没有说和你说的这么好。老公，你是这个世界上最好的，少在我面前秀恩爱。他要真有你说的那么好，你大晚上来找我老公算什么？嗯，张薇薇，你疯了吗？我没疯，雷少林，你真以为我不知道你带了多少女人进你的办公室吗？你竟然敢监视我！我把所有的一切都堵在了你的身上，雷少林。绝不允许自己失败，而且你父母对于我的喜欢更深于你，你千万别让二老失望啊！到底想干什么？我不管你用什么办法，让这对狗男女滚出花都。在花都，没有你自己办不到的事情，这是你说的。张薇薇，你真疯了是吧？你知不知道那个女人是谁？她刚刚说了扶桑巨蛋，你是没有听到是吗？雷少林。你是真的喜欢他是吗？到现在还在给自己找理由，我怎么不知道有哪个大集团叫扶桑？你的猪脑子，给我好好想想。少林，你的意思是，他是扶桑集团的千金？可是那儿的千金为什么会来我们龙国，还和这个男人结亲？你们这儿有句话说得好，叫做“以小人之心度君子之腹”。这句话我送给张小姐了。我无意与你抢男人，不过比雷总优秀的男人比比皆是。我在那边的时候，像雷家这种家族水平，连向我提亲都不配。我没有，那这个小子就有了。我至少比他优秀的多，强的多吧。我并不觉得，而且是我追求的他。如果你们谁有问题，尽管来找我。吃软饭的感觉还是蛮像的嘛，我都有点心动。所以夏小姐今天是来羞辱我，我把夏小姐当贵客
，夏小姐就是这么报答我的事。如果不是为了我老公，我根本不会来你这儿。还望雷总不要自作多情。那之前夏小姐跟我说的，你带我照顾那个朋友，不会就是有情专吧？你让他在花都好好生活，然后。你去履行和王家的婚约，我确实是这么想，<笑>就是不知道有青春也是这么想的吗？我出现在这里，答案就已经很明显了。他既然叫我一声老公，我就不能看着他去跟别人履行婚约。大话谁不会说？那可是龙椅王家，你以为你抗拒得了？那你就不用管了，我自然是有我的办法。行了，既然事情都搞清楚了，那我们就先回去了。哦，对了，下个月你们的婚礼，我们有空会回来捧场的。谢谢。不用谢，希望你到时候穿上婚纱，可不要被我们朱红给比下去，不然可就太难看了，不是吗？柳青川，你去死！走了，我们回家。哎，接过，接过。气了，你觉得呢？你肯定在生我的气，你都嘱咐过我了，不让我偷偷跑出去，不，我还是偷偷跑出去了。所以你明明知道这么做我会生气，你却还是走。可是我留在那里，我不想给你添麻烦，而且那个女人也很喜欢老公你，我觉得她能照顾好你。你就不吃醋吗？吃醋？嗯。那种酸酸的调味水，老公，你怎么突然说说起这个了？我之前的时候吃过。哎，算了，你就当我没说吧。啊，老公，你在说什么？啊，没什么。从今以后呢，你想离开家里，必须经过我的同意，否则绝不允许擅自离开，听见没有？啊。虽然你是一家之主，可是这个规定有点太严苛了吧？哦，所以你们那边新娘修行，有教新娘该怎么逃离自己家，嫁给别人这种事吗？没有，没有。那我对于做出这种事的妻子，把规矩定的严苛一点，有问题吗？没有。等等，你你刚刚叫我什么？妻子？你天天叫我老公老公的，我叫你妻子，没问题。当然没问题了，老公，你最好了。你醒了，没偷溜出去吧？你把家里的门窗都锁死了，我就是想出去。你告诉我怎么出去？没出去就好，我可不想刚找回来个，另一个就又跑丢了。所以你就抛下醉酒的我不管，立刻跑去找他了。找人当然应该早点去了，万一他一不留神偷跑回龙隐。甚至是跑回国，那我该去哪找他？实在是抱歉，我以后一定不会乱跑了。还望您这次原谅。对，怕他走丢，所以立刻跑去找他。我呢，只是喝多了，可以不用照顾。我可没有啊！你要是现在不舒服的话，我现在就可以帮你按按。仙门不传之秘，保证我小手一按，你的病痛立马药到病除。我现在就帮你按按，来。你干什么啊？你老婆还在别人上看着呢。我不在意的，让他试试吧，他的效果很好的，他不会骗人的。你真的放心我跟他接触？你知道我对他是有想法的吧？喂喂喂，我现在还在这儿呢，你们有必要聊这个吗？干什么啊？你有什么可尴尬的？我们两个大美女倒贴你一个，怎么？你还嫌弃？怎么会嫌弃呢？不敢。那你有什么可尴尬的？我都不害怕。行行行，您说了算，您想说什么就说什么，我保证在旁边不插一句。这还差不多。看你们两个斗嘴，还蛮有趣的。你真的不介意我跟他接触这么亲密？我可是时时刻刻都想把他从你身边拐走的。如果你要是想的话，我会很高兴的。啊？你在说什么？在看到你之后，我就已经有离开他的打算了
。不过，我只是想给他更好的生活，不想给他添麻烦。然后他就一双窗户都不打的偷溜出去，只留下来一张代表他身份的至尊黑卡。所以，你是在施舍我吗？当然不是，不是这样子的。那个时候，我只是觉得你比我更合适。这还差不多。现在呢？现在他说了不算，我说了才算。我是一家之主，我不让他去哪，他哪也不想去。嗯，我以后不会再给老人添麻烦。所以你们两个是在跟我秀恩爱是吗？哎，没有。哎，你你这是干什么呀？你以为我不会真的出手吗？到时候谁输谁赢还不一定呢。无论你赢不赢，我都不会输的，除非你老公不要我，我是不会离开他的。你也别想让我主动退出。我跟他同居好几年了，不是你都外来过境的朋友了。哎呀，好了好了好了，你们不要再争了。这样吧，以后我们三个人一起过，啊、怎么样？你自己听听，你说的是人话吗？还三个人一起，你是不是还想三宫六院七十二嫔妃啊？那你说怎么办嘛？事情都已经这样子了，干脆我渣男做到底，只要你们能够和睦相处就行。老公，你这是这么想吗？你真的相信我们三个能和谐共处吗？我是真不知道啊，我只是不想离开你们罢了。他就可以了，不要把我跟他放在一块儿。嗯，总而言之呢，我不想看见你们其中任何一个人和别的男人站在婚礼的殿堂上，这是我的真心话。老公，我跟你说过，只要你不离开我，我绝对不会抛弃你。只是你知道的，我的身世在这儿。就算是我能接受，可能我的下家还有我父亲都不会允许的。你想说什么？如果可以的话，我可以不出现在人前，我陪着你们两个生活就好。你从原配变小三儿，你真的不介意？我只要陪在老公身边就好了。行了，你们两个别搞得跟生离死别一样。你要再这样说，我可要执行家法了。啊，还有家法？嗯。不听老公话的老婆可是要被打屁股的，你可要小心点啊！任凭老公责罚，我不许你欺负他。人家对你这么好，百依百顺的，都这样了你还欺负人家，你是不是人？那个老公没有的，老公他只是说说，平时没有那样子对我的。都这样了你还护着他？行了，我答应你，大家先这么过着。真的？我。我我要是不在的话，还不知道你会怎么欺负他呢。我留下来只是为了下出河，你只是顺带的啊。行，都行，只要你们愿意留下来就行，怎么都好说。我现在就去开几瓶酒，咱们今天晚上大家庆祝一下。这种事情怎么能让老公来呢？我来做吧。哎呀，行了，你别惯着他了。我们两个都打算嫁给他了，别说拿酒了，就是伺候我们都是应该的。聊啥呢？你们俩？我们还聊女孩子之间的私事，有你什么事儿？都是一家人，说两外听的吗？啊！哎，走走走走，经理令，不许偷听。行行行，不听就不听。来，我们干一杯吧。我就不明白了，出河这么漂亮，像仙子一样的人物，怎么就看得上你了？我哪有你说的那么好呀？他说的没错，你经得起这个夸赞。要不是你啊，我可能过几天就要离开华都了。你要去哪？师傅要求我下山游历三年，所以我才会来到华都。要不是遇到这些事情，可能我过几天就要离开这儿了。我们同居也快三年了吧？嗯，我来华都的第三天就遇到你了，也就是我那时候纯洁。要放在现在啊，早就把你给救地主。呸！你个好色鬼！老公才不是这样的人，我不准你这么说他。哎、啊，这是他自己说的好不好？初河，你偏心要有个限度啊！正法是什么意思啊？哦，原来是这样子啊！如果老公你有需要，你一定可以吩咐我。你这样迟早把他宠坏掉。可这确实是我应该承担的责任啊！算了，不管你了。当初艺人遇到了车祸，我就把他带到我的住处来给他治疗，那就是我跟艺人的第一次见面，就是那一次让我喜欢上你的。那时候
我只想嫁给你。这事我憋了三年，谁知道你把我当妹妹看？那老公，你给他治疗的是哪儿啊？我记得好像是腿部，我记得当时一人的时候腿好几处骨折，要不是我一手通天。可能他当时都站不起来了。啊，这么危险，那一定很累吧？那时候我就已经想下定决心嫁给你了。你把我身子摸了个遍，也没有办法嫁给其他人。我那是给你治病啊，要是碰都不碰，我怎么给你治？这就是你来来回回把我腿摸了个遍的理由。<笑>那是正骨，正骨你怎么能啊？那我都伤得好了一个多月了。你还在以保养为由每天摸我腿，也是所谓的正骨。那都是必要的保养项。你还在胡扯！你是仙门传人，这个腿骨来说对你有什么难的？你就是趁机摸我腿。老公，一人说的是真的吗？嗯，好像确实是这样。我要是个男的就好了，我非得把你娶回去，让这个渣男自己过去。他这明显是喝多。哎，行了，一人你少喝点。我就喝，你要不让我喝的话，我就不跟你过了。行行行，喝你喝，这还好我是个神医，不然呀、啊，非得喝出点什么事。你这个人。就会害你儿子青草，出河也是因为跟你治病才认识的。我那是医者仁心，为了救人，你这么说吗？嗯，老娘算算说你怎么了？老娘人都快是你的了，说你几句怎么了？好好好好，你说你说，你最大了，你说算。瞧你这骨折的，你不是说手感很好吗？要不要摸摸看，看看和之前有没有差？我这太扯了，这都不好吗？谢谢。一人，我看你真的是喝多了，要不你先去睡吧，我去给你煮碗洗手汤怎么样？要是我这个男的就好，非得把你娶回去，让这个渣男个儿过去。行行行，哎，我看你也是真喝多了，我先回回去吧。我没喝多。哎，一人对我的怨气啊，还真挺重的。任谁被喜欢的人忽略了三年，都会有怨气的。你还真是善解人意啊。那我们两个是在合伙聊聊天，还是？不要。你也困了，那我就先扶你回去休息。我现在还不想休息。那你想干什么？老公，我给你做好了药汤。我又没病，做什么药汤？等等。你说的药汤，该不会是？老公，一起洗吗？好啊。那锄禾为你更衣。嗯，好的。锄禾把一切都交给老公了，老公以后可不要欺负锄禾哦。放心吧，我一定会对你负责的。嗯，咱们走吧。你都不知道心疼锄禾，看你把他折腾的。没什么事。我一时没注意，怪我怪我。要不我给你处理一下，很快就好了。你让他休息会儿吧，谁知道你给他调理身子，会不会调着调着调到床上去、啊？这怎么可能？再怎么样，也得等到晚上再说。好了，都别再说了。那我最好，那我说了最快。喂，什么事儿？我不去。那个人根本没安好心，你个混蛋！怎么了？出什么事儿了？说出来大家一起解决。有一个混蛋阔少追了我好几次，这一次知道我来花都，点名道姓要请我吃饭。哪个混蛋敢瞄上我的妹子？我一定让他吃不了兜着走。那初和姐呢？这时候你不陪她呀？啊，好像是这个道理啊。没事，不用管我，先去解决。那可是，没有可是，敌人必须要在第一时间去消灭。老公，如果你连这一点气魄都没有的话
，那咱们三个根本不可能生活下去的。行，我明白了。那这回你可不能偷偷跑了，你明白了吗？不会了，我不会再跑掉了。行，那我就先去跟伊人赴约了。你真的不陪锄禾啦？我自己有主张，你就带路就好了。得先把你身上的麻烦给解决掉。那好吧，那你。把他借我用一段时间，不用借，他本来就是你的，怪不得他喜欢。这几天你跟我睡，我们不理他。大小姐，这些话都回来再说也来得及啊。他去不去你那个宴会了？当然要去，这一次我一定要把这块狗皮膏药给摘了。还不错，难怪你买到这么个地方了。哎呀，周少满意就好。知性配有礼貌，我喜欢。像你这样的人才，怎么会在这儿当服务生呢？哎呀，交友不慎，被人坑了一把。算了，不打扰你兴致了，我还是不要说了。有道理。等我把那个美人把到手以后，我一定替你收拾阴你的小。哎呀，周少愿意帮我对付他，那简直是易如反掌、啊。过誉了，过誉了。你们花都啊，还是有几个厉害的。一个老城主，一个雷少林，即便是我呢，也不敢说有百分之百的把握对付他。哎呀，周少您这是谦虚。周少，您是省里来的贵公子，我们花都就是再厉害的人物，也不是您的对手啊。低调，做人要低调，免得阴沟里翻船，懂不懂？哦，原来是这样啊！感谢周少点拨。我就喜欢你这样的从容。等会儿你把这儿的工作给辞了，就跟着我好了。哎呀，我林长浩以后为周少鞍前马后，义不容辞。哎，说这些就没意思，大家都是朋友嘛。不过等会儿你眼睛尖一点。要是那个女的带了什么闲杂人等进来，你记得帮我把他们赶出去。没问题，包在我身上。哎，我再冒昧的问一句，到底是个什么样的女人，能让周少宁花费这么大的心思？哼，那个女的你也认识，孙一人，孙大明星。我的乖乖，她现在在花都啊。他刚回来没多长时间，知道的人啊不多。哎呀，周少花费这么多心思，那孙一人还不得赶紧投怀送抱？他要是真是这样，我还真没有多大兴趣。你猜一下，这个女的拒绝了我多少次？嗯，嗯呃，两次，整整十次。什么？这女人也太不识抬举了吧！她越是这样，我就越喜。不过这一次啊，我不会再给她拒绝我的机会。那我就祝周少马大成功。必须的，跟他玩游戏玩了这么多次了，也差不多了。今天晚上，这个大明星就会成为我的人了。别的不敢说，我敢保证，今天晚上。没有人能够打倒周，我就喜欢跟你这样的人打交道，懂事儿。孙大明星，好久不见，想约你一次可真不容易。不容易就不要再约了。孙小姐，这是什么意思？我不想再看到你，请你以后不要再来骚扰我。我不喜欢这句话，孙小姐，我建议你把它给收回去。本小姐说出来的话，向来没有收回去的道理。我受够了你无止境的骚扰，我告诉你，今天是最后一次。哎，孙小姐，您这么说可就过了。周少对您可是一片痴心呢，您怎么能这么说他呢？请问你是谁呀、啊？这儿。有你说话的份儿吗，孙小姐？今天出门前是吃了枪药吧？火气这么大呀
。我呢，忍耐是有限度的，苏小姐，我劝你好自为之。你的忍耐有限度，无论我走到哪儿，你都派人盯着，通过各种办法让我出来陪你，我早就受够了。所以，你还不别给脸不要脸？本少爷要想玩你的话，还用得着这么麻烦？你给一个电话，你们老板就会把你打包好，丢到我的床上去，你信不信？下流无耻！我就知道这个混蛋没安好心。随你。林家，哎，把门给我看好了，谁都不准进来。老子今天就要在这儿把正事给办了。喂，你想都别想。你还打算看戏看到什么时候？哎、啊，这位这位这位，让一下让一下。哎、啊，我只想看看他们究竟能活得活得到什么地步。行、啊，好久不见啊，林林林昌浩啊，不重要不重要。你竟然在这儿？看来你混的也不怎么样嘛，怎么？那个混蛋不要你了，跑这来当服务员了，这都是拜你所赐的。我正想怎么回报你呢，今儿就让我给碰上了。林长浩，这就是你说的那个交友不慎啊？是啊，周少。那正好，今天就一块收拾，省得麻烦。哎，这年头的人啊，口气真是一个比一个大的。他之前这副德行吗？他之前一直这么讨人厌。总觉得什么东西都该是他的一样，真是令人恶心。这天底下的东西啊，太多都不是我周好的，但你孙一人肯定是我的，想跑你也跑不了。这么自信的吗？我看未必吧。你算是个什么玩意儿？本少爷的话也是你能质疑的。当然，看好了，我的女人。真的好，多谢周少的祝福，希望以后我跟伊人的婚礼，周少也能来参加。到时候我肯定为你专门留一张桌子。所以，我希望周少以后再也不要来打扰我们了。你们这是在自寻死路！你他妈是哪个山里蹦出来的土狗啊？敢这样挑衅本少爷？<笑>刘星川，你装，你接着装，你是不是忘了我见过你老婆？你见过就见过了，我又没把他给藏起来。你有老婆了，还过来管老子的闲事儿？哦，你是他请来的演员对吧？演员，演员，敢这么演吗？至于我跟艺人更过分的事，那可不能被你们两个给看见。柳青川，你这么做就不怕你老婆知道？我很想知道，你老婆要是知道这件事情，他会是个什么表情？你们俩真不愧是一路人呀，连威胁人的方式都差不多。上次这么威胁我的人，已经再也当不上男人了。你想当下一个吗？用我老婆来威胁我，还亏你没想出来。他之前见过楚河了。嗯，我跟楚河第一次出去吃饭的时候就碰到他了，跟个苍蝇一样在床上嗡嗡，烦死。确实烦人。哎，对了，说起来，他之前在上次你认我认得，谁啊？就是之前你在酒吧对你胡作非为的男人，就在上次。原来是他，这俩果然是一路人，蛇鼠一窝。你们这是骂他还是骂我呀？当然是一块骂了。你跟他们有什么区别吗？有什么区别？我告诉你有什么区别。我周红是省城周家的公子。这就是我和他们最大的区别。说到底，也就是靠家里，没本事。我就靠家里怎么样？就凭你们有能力违抗我吗？孙一人，你愿意也好，不愿意也罢，今天晚上你必须躺在我的床上，要不然你就会拖着你的公司跟你一起从这个世界上消失。哎，这就是我不喜欢跟他们相处的原因。不喜欢不是我不就好了？反正我养不起你，那不还有楚河呢吗？你这话都说得出口，臭不要脸！我之前那么要脸，一点出格事不做，还保持着一副世外高人的风范
那收获的还不是你的一通吗？你就不能稍微正常一点吗？非得从这个极端走到另一个极端？够了！你们两个竟然还在我面前打情骂俏，这是，这是欺侮私利！周大帅，你不会真的以为你在我眼里算个人物吧？我之所以在这陪你们俩聊这么久，那是因为我在想一个事情。小问题，在想给自己准备一口什么样的棺材吗？当然不是，我只是在想啊。九姐给你们俩什么样的教训，才能让你们长长脑子？有青川，那个女人现在不在这儿，你少他妈在这装腔作势！看来你还真的是挺怕楚河的，早知道他给你留下这么大的阴影，我就带他一起来了。周少，他老婆可是个大人物，可不好惹。要不咱俩现在赶紧把他教训了，先把正事给办了。行，正好把他拿下来，待会儿用他来要挟他老婆。我倒真想看看你说的那个女的，那个大人物，到底是个什么模样？哎呀，我怎么就没想到？真不愧是周少，他那老婆长得一点不比孙小姐差，看来今天晚上有好戏了。<笑>哎，他们两个连抽河的主意都打上了，这你都能忍？你今天要是不好好教训他们两个。我马上带着楚河远走高飞，远离你这个负心汉。孙怡人，你竟然和别的女人共享一个老公啊！亏我之前还以为你是什么清纯玉女，没想到也是他妈的一个人尽可夫的贱货。姓周的，你少拿这话来堵我。我很清楚我自己在干什么，当然了，我也很清楚你是个什么样的人。这话从你嘴里说出来，我觉得特恶心。我有钱有势。多几个女人怎么了？我也是这个废物能比的。放心好了，我知道跟你做，你呢就安心待在坐着，好戏马上上演。好好表现，我要是满意的话，给你奖励。好啊，哼，就你还想教训我们，真是不知天高地厚。废话真多呀！现在你还受得了话吗？他太吵了。我就让他先闭嘴了。林长浩，你怎么说？说句话。我说了，他现在是个哑巴。周大少想让哑巴说话，还真是幽默呀。不管你使什么妖术，说不了话就算了。你跟我一块上，咱们弄死他。你想让他陪你一起上？他现在不仅说不了话，连动都动不了。别整他。废物。怎么怎么回事？点穴啊！我国传统武学，肯定说过吗？怎么可能？那些都是小说里面的东西，怎么可能是真的？既然是假的，那你为什么动不了呢？就凭你们这点水平，是怎么好意思跟我叫嚣的？哦、还是说，到底是哪个人活腻了？你，你不是，你，你是妖怪？妖怪吗？妖怪可是会吃人的，你去。别别吃我，我我不好吃。真是出息啊！我还以为他们有点本事呢，谁知道也是两个废物，没意思。你不会这样就结束了吧？要真是这样的话，那你以后再也见不到我们了。放心，这只是前菜而已。很快我就会让他们知道什么叫做生无可恋。你你想过吗？我最讨厌别人惦记我的东西，特别是惦记我老。所以第一道惩罚。是一样的，医学意义上的断子绝孙。我能动了。说了让你断子绝孙，当然是说到做到了。接下来是第二道惩罚。神仙，神仙，活神仙，对不起，我错了，您饶过我吧。这才第一道惩罚就挺不住了，你能不能爷们儿一点？他现在应该也不算个男人了吧？嗯，这个惩罚我喜欢，让他喜欢祸害女孩子，活该。别别别，对对不起，我错了，我错了，求求求您饶了我吧，我再也不这么做了，求您不要再罚我了。你这也太没意思了，你觉得这样够吗？你觉得呢？如果这样都能逃脱惩罚的话
那这世上做坏人的代价，未免也太低了吧？说的有道理、啊，你看，是我老婆不放过你啊，所以你就起来，给她求饶，接受。不不，你们你们不能这么做，我是周家的后人，你们这么做是在挑衅周家，你们这么做是在挑战省城世家的地位。你少给我扣这些帽子，你们周家就能代表整个省城了。再说了。就算是跟整个省城世家作对，那又怎么办？你这个井底之蛙，竟然敢说这种话！我懒得跟你解释。为了防止你以后再找艺人麻烦，我觉得你还是躺在医院当一个植物人比较好。你，行行行行，现在到你了，我的好兄弟，说吧，想变成什么？说来我听听。金帅，我知道错了，我不要变植物人。我你，只要你放过我，我我为你当牛做马，我做什么都可以。依然，你觉得这个提议有诱惑力吗？随便你吧，我跟他又不熟。不过这种两面三刀的人，留着也是个祸害。不不不，我绝对不是祸害。我,我清楚，花中所有的王牌照，我有很多大人物的情报，我愿意用这些情报怪我一条命。你手上还能有大人物的情报？说来听听，我倒很想知道你有哪些大人物的情报。林少林，我手里边有他的情报，我可以帮你对付他，只求你饶了我这一命。林少林，我连他的本人都不感兴趣，我要他情报干什么？要是有龙影王家或者夏家的情报，我倒是可以考虑一下。龙影王家，我我我真没有啊！我求你了，放过我，放过我吧！你看，给你机会你也抓不住。你就陪他一起躺着吧，省得你以后被周家的人给记上。好了，事情解决了，我们回家。你很关心龙影的事儿？嗯，对啊，不关心怎么行？出口的订婚对象是龙影王家，自己的事夏家继承。他来头这么大？国桑集团、龙国夏家，这些所谓的世家公子和他比起来，和笑话，不是差别不大。这么好的一个姑娘被你霍霍了。真是苍天无眼！我倒觉得是老天有眼，我这一生积德行善，活该我有一个这么好的。对，你有一个这么好的老婆，是两个两个，一人一个。好了，你生气了，我回家再说。好吧，那我们回去再说。看这两张脸，我就不舒服了。秋川，嗯，你说我这样硬生生插进你跟初河之中，是不是不太好？你这是怎么了？我就是突然觉得你跟初河更像一对，你好像并没有很喜欢我。说什么呢你？我干嘛不喜欢你啊？我傻子吗？本来就是傻子。我才不是傻子呢！我要是现在把你给放跑了，那我才是傻子呢。我不理你了，我回去就和初河姐说我要搬走，我就不信了，天底下找不到比你更好的男的。有没有不重要，反正你是我的人了，没得选。今天呢，我也来当一回欺男霸女的恶少。孙小姐想逃离我的魔爪，没你。你这模样简直跟周红一个德行，嘴脸丑陋。等回家后呢，我要你当着我的面把野兽服给关上，关上门就唱歌跳舞，给我一个人看。你下流，这种话都好意思说？这有什么？这是身为你老公应有的权益。哎，你说我这算不算是榜一老头？四连大明星啊！哎，榜一老头呢？要真说榜一老头的话，那也得是初河。就你，没门！初河是我的，你也是我的。这件事呢，就这么说定了。走了。你们这么快就回来了？那我去做饭，你们稍等一会儿。哎、好了，老婆，你现在该多休息。做饭这种小事，没必要轻易动手。是啊，初河，就算是不想去的话，点个外卖就好了，何必把自己搞那么累？这怎么可以啊？照顾好老公是妻子的基本职责。再说了，初河在家怎么能够让老公吃外卖呢？没事，那你也得好好休息啊。你要是累坏了，心疼的话还是我。我还很期待你今晚的表现呢。你说什么呢？伊人还在呢。我就不明白了。
初和这么好的一个人，怎么就看上你了？我要是个男的该多好！你要是个男的，也争不过我。初和就是我的，沈仙来了也抢不走。我、哦、叫你炫呀！哇，孙一人，你莫要欺负我你！杀六贼抢初和，你要是没了，我就可以跟初和双宿双飞了。好了好了，你们别吵了，我玩闹罢了。这你都要护着他，你都不关心关心我。老公，你干什么？你这天下第一好的老婆，我肯定得看清点。即便是伊人，他也抢不走，对不对？胡说八道！柳青川，我要你的命！好了，你们都别吵了，我有正事要跟你们说。楚河，你怎么了？在你们走之后。我跟王启通了一波电话。王启，就是那个找我要人的装逼犯。老婆，你找他干什么？我想知道他们那边任务完成的怎么样了。我很想留下来，但是我也有我的使命。抱歉，老婆，是我考虑不周了，我就走了。不用道歉，这说明老公你关心我嘛。停停停，我就不明白了，我一个红的发紫的大明星，在你们面前，为什么总是当我是空气啊？哪有？只是伊人也是我家人，对你不用遮掩的。柳青川，嗯，干什么？我不管你用什么办法，必须把初河的麻烦给我解决了，听到没有？不是，怎么突然说这个？你要是让初河离开这个家的话，到时候我就发博，我就说你对我始乱终弃，到时候什么邪门都护不住你。哎，伊人，你可冷静点，这可万万使不得。这成千上万的人，伊人一股唾沫，那不都得把我给淹死啊？知道就好。你要是保护不了他的话，我就能让你想象的画面成真。行行行，我投降，我投降，我一定保护好楚河。谢谢伊人啦，甭客气。所以说，你现在是个什么情况？不太好，有点麻烦。怎么回事？又能帮得上的忙吗？夏家现在乱成一锅粥，好多人都盯着夏家继承人的这个位置。老爷子沉睡了许多年，连个画事人都没有。我也想成为夏家的继承人，可是现在简直是难上加难。王家呢？王家那边的事情不算太麻烦。我之所以跟王家那边联姻，就是为了借助王家的势力，增加我在夏家的话语权。那你现在不打算借助王家力量，也就不用考虑联姻了？就是这样。那这事好像也没那么难办。啊，这还不困难吗？各大世家都在拿这件事情做角逐。而且夏家的每一个继承人背后都有一个大家族在撑腰，我都不知道该怎么办才好了。当局者迷，旁观者清。我有法子可以破局。啊，老公，你有什么办法吗？只需要把夏家老爷子给治好，这所有问题不就都迎刃而解了吗？对呀、啊，我怎么没想到？我要的只是一个身份，不是夏家的家产。只要我一出手，保准要倒。到时候那些抢了郑家产的人，可就如同跳梁小丑一般了。这个办法倒是行，但是夏家那帮人会让别人随意接近老爷子吗？伊人说的有道理，我们该如何进夏家的门，还能让他们同意我们治疗老爷子呢？这种事情嘛，术业有专攻，当然要找专业的人来做了。老公，你这么厉害，有认识的朋友吗？你在花都有信得过的朋友，我怎么不知道？我跟你住了那么久，我几乎没有见过你任何朋友。谁说这种事只有朋友才能做呢？有的时候，敌人可比朋友要好用多了。敌人？哪个是敌人？到时候你就清楚了。陆青川，怎么又是你？这次来想干什么？我建议你啊，语气好一点。你上次就拿我没什么办法，这次啊，只会跟上次一样。你这算什么？仗着一个女人来耀武扬威。黑总，我劝你管好你的婚期。他羞辱我老公，让我很不高兴。说不出几句。说吧，这次来想干什么？张小姐说的没错。我确实是仗着我老婆的身份在这里狐假虎威，不过你们二位好像也拿我没什么办法嘛。你如果不想说事儿，就请出去，我很忙，没钱工夫给你扯淡
，雷少这么直接的吗？啊，那我就直说了，我需要你帮我做一件事。你敢让我帮你做事，你就不怕坏了事儿吗？敢。就算你是扶桑集团的千金，做事也要讲规矩。抓不到我的把柄，你对我也动不了手。更何况现在你还算是别国人。你看，我就说了吧，他这人还挺倔的。你想靠自己把他给吓出来，可没那么简单。如果不是这样，我雷氏何德何能能在花都屹立不倒？这忙我不帮。请回吧。今天这个忙呢，你想帮也得，不帮也得。我这不是在跟你商量，你可别想多了。我就不帮了，能把我怎么了？他不能把你怎么样，但我可以。孙小姐，孙小姐，您怎么来了？给大家介绍一下，孙怡人，我老婆。看来你们之前已经见过面了。你刚刚叫的什么？柳青川，你说话注意些。张秘书，谁给你的胆子教育我老公的？雷总，你就是这么教你身边人的？那这位是，也是我老婆，怎么又遇见？你是在跟我开玩笑是吗？雷氏集团有多少不可告人的秘密？二位心知肚明。这种把柄，我要多少就能拿到多少。二位要给我话吗？你们真的要和我们雷氏拼到底？那就要为雷总了，他敢和我们？他之前无非就是仗着国内的舆论之力，而如果碰上了伊人，恐怕就没有舆论压力了吧？你们这是在逼我同意，是吗？我说过，无论你今天怎么想。风水啊，是轮椅。你觉得你靠女人很有本事吗？<笑>你之前不就靠张薇薇阴了我一手吗？怎么，你这就不再靠女人了？这个女人阴了你一手，嗯，怎么回事、啊？老公在林少林对张薇薇动手动脚的时候，是老公出手救了她。谁知道这个女人翻脸不认人，说根本没有这回事儿，是老公在污蔑林少林，污蔑自己的恩人。你还是个人吗，雷少林？看好自己的女人，别再让我碰到她，否则我一定会让她尝到社会的唾弃。我知道了。也别想逃到国外去，毕竟国外可没有国内安全。我不保证我会用什么样的手段。你们非要逼死他们？你们当初也没有考虑到老公的下场，不是吗？这是报复。好，我雷少林认栽。有什么要求你直说，我就算拼了这条命也帮你完成，倒也没那么麻烦。我想让你帮我们进入下家，不困难吧？你要带他回去？不该管的事呢，别管。你也不希望哪天给自己惹上什么大麻烦。那是龙隐，帮你们混进去，这本身就是天大的麻烦。那我可就不管了。都说雷总呢手眼通天，今天啊，我给他好好见识一下。这件事对雷总说应该不困难吧？我可以帮你做这件事，但从此以后，以往的恩怨一笔勾销。放心，你不来惹我，我也没心思去找你麻烦。对了，张小姐，你也不用这么看着我，我对你不感兴趣。你在胡说八道些什么？张小姐，我说过了，你错过了一个这么优秀的男人。愚蠢且幼稚。嗯，是我帮你做了，就没必要和一个女人过不去。我又没说什么。至于我老婆，她有喜欢或者讨厌一个人的权利，我向来不管。雷总，如果这件事情办妥了，我自然不会找他的麻烦。如果没有办妥，我保证雷总和张秘书以后再也笑不出。行。三天之内，我给你们答复，但希望各位能够信守承诺。你以为这天下的人都跟你一样呀？说话不算话的事，我向来不做。好
，我信你。好，老婆们，那我们先回去吧。我们去等雷总的好消息了。走了。真是混账！少林啊，待会儿从公司里调五千万的资金给我抗议。五千万？你要那么多干什么？给我们两个买命，懂吗？用进不去下家，两个都会死的，明白吗？我知道了，你们上去吧。你现在送的文字不给咋了？想事情办了，我去找几个人发泄一下。少女，你几个意思啊？我会去，你放心好了。但是别指望了，我也会对你言听计从。我在外面该怎么玩就怎么玩，管不着，懂、嗯、吗？你这么确定雷少林这人有办法？我怎么觉得你去找他这件事是一个错误、啊？你也太看不起他了。他这个人吧，还是挺有本事的，歪门邪道也整得多。也就是如此，他才能搞到下家的入场券。我总觉得应该把雷氏集团搞垮才对味儿。现在这算什么？我们跟他和解了。想要高和他们有的是机会，搞垮雷氏集团只需要一句话，很轻松。嘿，老婆真聪明。是，就他聪明，我笨好了吧？哎，我可没这么想啊。有些上不了台面的事呢，我们没有资格去做。留着雷少林，也正是如此。你怎么知道他会听你的话？万一对你阳奉阴违怎么办？他这人很聪明，他现在应该很清楚，我们现在应该重视他巴结的对象。等着看吧，马上他就带着他诚意来了。你说的是真的？嗯。你看，我没骗人吧？喂，你这混小子，怎么还不回来？死哪去了？啊，师傅，您老人家怎么有空给我打电话呀？废话，你看看什么时候了？三年之期已到，仙门该交到你手上了，还不赶紧回来？不能回去，你说过你会留下来陪我的。放心吧。你那边哪来的女娃生？不是你妻子？嗯，师傅，我老婆好像不愿意让我回去。你这小娃娃还真能在入室期间找到老婆，真是奇了怪了。既然你有老婆了，那干脆就别回来了。正好有些事交给你去办，是师傅。行了，我不打扰你了，事情我发你手机上了。<笑>早知道我就不跑雷少林的公司一趟了。怎么了？我师傅让我以仙门的身份去趟夏家，帮他老婆要看看伤势。这么巧？看来这次夏家之行没有任何问题了。喂。身份的事情，我帮你搞定了。另外，我还拿到了你感兴趣的消息。要听那个吗？有话你就直说吧，没必要藏着掖着。我想拿这个消息缓和一下我们之间的关系。那就要看你这条消息的价值了。王家的王从娇这几日也会去夏家拜访，她正是夏初河小姐的婚约对象。你说的是真的？拿这种事情开玩笑，对我没有任何好处。啊，你说的要求我会认真考虑的。你的那个婚约对象正在拜访夏家，我们彼此很有可能会碰到。王家王腾娇，他肯定是夏家提亲的。他为什么要这么做？他曾经对王启有恩，估计王启都告诉他有关我的事情了吧？真是麻烦。放心好了，交给我。吃了那么久的软饭，也该让你看看老公的实力了。王腾娇，这个人是龙影王家人吗？嗯，一人你也认识。你还记得那次车祸吗？我后来查到，那件事的幕后黑手就是他。什什么？这王八蛋活得不耐烦了。我从小就很倒霉，遇到过各种各样的遭遇，有几次几乎送了命。直到我踏上舞台，成为明星后，才有所好转。这是为什么？我也不知道
。不过后来我才发现，我背后的遭遇都不是意外，都是出自于王成交之手。看来这次夏家之行要比我想象的热闹的多啊！好了，老公，你也别气了，过去的事都过去了，到时候好好惩罚他就是了。也没有必要，因为它影响我们三个人的生活。嗯，都听老婆的。那既然都听我的话的话，我今晚去休息，你留下来好好陪艺人。初河，你说什么呢？好的，老婆，保证晚上见。柳青川，你正经的时间能不能久一点？好啦，太久了，你该生气了。今晚祝你们有一个愉快的夜晚，再见。哎，得妻如子，都不合球了。昂开我儿，昂开我儿。那可不行，这到手的东西难以放走的道理啊。落到本大爷的手里，小娘子也乖乖认栽吧。<笑>你还玩上瘾了是不是？你没有那种土匪气质，别想了。好啊，竟敢质疑我，我非得让你尝尝我的厉害不行？好啊，怎么尝？说说看，本小姐很期待你的表现哦。你总不按剧本来呀、啊？怎么，你还想让我含羞带怯、半推半就的随了你的心？这样，你想也别想，不是我孙一人的错。行行行，老婆说了算，老婆最大啊。好啊，那我要带上去。行。<笑>老婆，你怎么这么凶猛啊？管不着。<音><音><音>天地良心啊，我可真没折腾他。那艺人都起不来了。他，你就要去问他了，这真不怪我。那是我错怪你了。我之前不知道王唐娇竟然是这么个人，竟然对艺人痛下杀手。他到底想做什么？几天后你就会知道的。到时候一切都真相大白。别人我不管，老公，唯独这个人你不能留手，不能让艺人白遭这个大罪。放心好了。我绝对不会放过他，只是我们有什么身份进去呢？你和我一起吧，不过你不要暴露你是仙门的身份，我怀疑有人不想让夏家主本人就行。我也是这么想，到时候我们就要雷少林给我们的身份进去。我觉得这样也比较好。王哥，好久不见呢。好久不见啊，安排你的事儿办的怎么样了？哎，有王哥的加持。可以说是所向披靡了。现在夏家已经有三分之一的势力归入我手了。三分之一？有我王家势力相助，一个月的时间你只掌握了三分之一，你太让我失望了。哎呀，王哥呀，你有所不知啊！你说夏家的这些人呢？哪个没点家世的支持啊？可以说是尽在我手了。那你说，如果你现在竞选夏家家主，你有几成的把握？我有八成的把握，因为他们都在勾心斗角，所以呢，根本不知道我已经掌握了三分之一的势力，所以说我还是有信心的。最好这次说的是真的。哎，那是自然了。哦，对了，王哥这次来是？我是来找你们夏家要人的。我的未婚妻夏初荷回来有一段时间了，我来接她回家。夏初荷，你是说我国外的那个姐姐？嗯，我怎么不知道她回来了呢？也许是她不想嫁给我吧。不过没关系。我今天来就是办这件事儿的，可是我现在确实不知道他在哪儿啊。愚蠢！你们只需要当众宣布把他许配给我，那就可以了。我要的是名正言顺、入主夏家的理由。行，我这就去办。哎，等等。
你需要告诉我，这时候你有几成的把握？嗯，没问题。夏家现在管事的不是里屋躺着呢，不就是履行婚约吗？一句话的事儿，那就好。记住了，这件事不要办砸了，不然我的人啊没法安插进来，明白吗？没问题，王哥。哦，应该改口叫姐。服，这改口改的未免也太快了一点吧！混蛋，我跟王少正在谈事呢，谁让你进来的？我能进来，当然是因为我是夏家的贵客了。夏家的客人，夏家身居高位，来来往往的都是贵族。你也不撒泡尿看看自己是谁？你是夏家的客人也好，不是也罢，我说话的时候都没有你插嘴的份儿。王少这话说的未免也太满了些吧？这里是夏家，应该还轮不到王少你说了算吧？哼，你还知道这里是夏家？我现在就以夏家主人的身份命令你。给我滚！夏家主人，年轻人呢有梦想是好事，但是呢还是得要脚踏实地。你是不是夏家的主人，你自己还不知道吗？你找死啊！小子，我不管你是谁，但你应该是来挑事儿的吧？哎，我可没有啊！要是有的话。既然我听到了，那也不能应该表示同意。什么话？自我介绍一下，我叫柳青川，夏初河是我的妻子。你说什么？年轻人，饭可以乱吃，但这话呀，可不能乱说哦。你侮辱我姐的情欲，就相当于是在侮辱整个夏家。他哪里辱我情欲？你不妨把话说得清楚一点。我素未谋面的弟弟，你怎么在这里？你个废物，人都在你家里了，你和我说找不到，我哥对不起。你来的正好，过去的事儿我可以既往不咎。一会儿你和我回王家完婚，听明白了吗？很抱歉，我老公待我很好,好。我从来没有想过离开他。你说什么？你们这是在忤逆我的意志吗？别再拿自己当回事儿。你在我眼里说的话，跟放屁也没什么两样。好，很好，你是第一个敢对我王腾蛟说出这样话的人。很快我就会让你知道说错话的代价，因为。你们已经触碰到了我的逆鳞，什么逆鳞？难不成你也打算给他俩安排一场车祸？孙一人，你怎么在这里？哎呀，没用的保安，什么人都往家里放。你说呢？我就是过来找你的，你难道不知道吗？孙大明星，我劝你注意一下你自己说话的态度。别把自己高看了，这位可是王家未来的继承人。闭嘴！你好好的去当你的大明星不好吗？为什么非要来搅这一套浑水？我不知道你在说什么。我这次过来就是想要你一个答案。你当年三番五次刺杀我，到底是为了什么？哟。看来你们遇见熟人了，那你们先聊，我先去拜见夏家家属，晚点再跟二位闲聊。等等，谁给你们的权利？我给的，你有意见吗？我夏初河要带我老公去拜见长辈，你有资格拦我？可以，但是我要在一旁监督。随意。等等，王腾江，在我得知真相之前，你哪儿也别想去。行，你想知道什么？你为什么对我动手，置我于死地？我
，和你有仇吗？现在告诉你也无妨。你这个孙姓是随你母亲，你父亲姓王，是我叔叔。你想说我是王家人？没错，当时有人反对我做王家的继承人，想找你来和我打擂台。这就是你刺杀我的理由。我没有理由放任我任何一个潜在的对手，直到你成了明星。世家对明星可真是有偏见，根本不用担心我一个戏子对你的地位有任何的冲击。没错，你走红的背后，我也付出了不少。所以你好好做一名明星，就不要。来搅这一趟浑水了。你以为我稀罕的是这个？那你到底想知道什么？当然是算一算，这么多年你暗算我的这笔账。你们看到了，这就是老爷子，也就是你的外公。怎么样，有把握吗？放心吧，交给我。哎，你要干什么？我让我老公给夏家主看看身子。看他究竟得了什么怪病！你要看老爷子，没有我的允许，不行！我为了治病，让开！哼，我怎么知道你是不是要害他？别先把自己做的事甩锅到我头上。你什么意思啊？我懒得和你废话。等夏家主醒了，你自己跟他解释。嗯、放心，我先闻传人。嗯治这些病啊，还是手到擒来的。老公，我相信你。果然是这样。夺天神针，地魂归位。仙门传人柳青川，见过谢家主。你醒了，这真是太好了。谢谢小友了，小泽，我老头子这辈子可真要交代在这里了。举手之劳罢了。家主，家主，家主，你饶命啊！家主，家家主，这你还有资格喊我家主？家主，你饶饶命啊！我我什么都没有做呀，家主。你什么都没做，你怕什么？换了我的药，不让医生给我治病，拒绝他人探望我，这就是你口中的什么都没做啊！啊，饶饶命家主，不是，是他们指使我的，他们指使我，我我我也不想啊！你不想？你为了家族之位争权夺利，甚至要谋害自己的手足兄弟，在我回国之时还暗算于我，这就是你口中的不想？姐，姐我姐我错了，姐我错了，我求你姐了，我求求你放过我，放过我吧！就算错和放过你，我也不会。不过现在您倒是有本事，戴家主，你也掂一掂，我也掂。你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱俩两不相干，难道不好吗？王唐家。你这算盘打得可真好！你背后搞了这么多龌龊的勾当，你说接过就接过了。哼，冥顽不灵！难道你真以为你有和我平等说话的地位吗？看我的话，也许没有，但我这么说，自然有我的依仗。你的依仗。好，我知道了。我打算去看看夏家主，你去不去？那我倒是要看看你能耍什么花样。你们成功了？当然。你把他带过来了？当然，我们之前商量好的嘛。年轻人，本事不小嘛。让夏家主见笑了。
你就是一名背后的黑手吗？夏家主，你怎么醒了？哼，你果然不愿意看到我醒着。所以你们两个中间有一个是医生，你还是你？我是仙门的人，受恩师指引来探望夏家主。所以你之前一直在骗我，倒也不算。楚河是我老婆这一点，我可从来没骗过任何。而你就是为了他俩专门拖住我的，还有你这个废物，真是一事无成，大的胆子！啊，事到如今，竟然还敢在这长篇阔论，还不赶紧跪下磕头谢罪！疼了，夏家子，我知道你要说什么，不错，是我让夏一鸣给你换了药，害你睡了这么久。不过，你就算知道了，那又怎么样呢？狂妄！我王家才是龙隐的第一世家，而你夏家现在已经名为一林家族的末尾了。我可是王家的继承人，拿什么跟我斗？就反了！你个孽种，竟然敢这么和我说话！所以你真打算要以势压人了是？你真以为以你们王家的势力就能为所欲为？为所欲为，对呀、啊，王家就是有这个实力。就算扶桑集团和你们夏家联手，我王同娇也一样不把你们放在眼里。这个混账，家底这么厚的吗？是真不把老夫放在眼里、啊。谢家主，交给我吧，我有办法让他知道，嗯，什么叫做真正的恐惧。这人啊，说大话前。也要看看自己有没有这个实力。人人都知道我仙门悬壶救济、救助世人，还真当我们是你你的不知？<笑>对呀、啊，你们只不过是一群山里的野医生，出了山啊，你们什么也不是、啊。国主，我是柳青川，我以仙门传人身份启动天一令，对象是龙隐王家。<笑>你演戏也演得像一点儿，哎，国主，我看你是想笑死我吧？老公，天一令是……你很快就会知道，他马上就会告诉你们这到底是什么。父亲，说什么？国主要将我们王家除名？怎么回事啊？天一令下，任何医生、药师不得其事宜援手，所有的病痛、疑难杂症都不能得到相应的治疗。你王家再大，大得过龙国的全体医师吗？这，这怎么可能？他们为什么要听从这一个虚无缥缈的命令？因为仙门本就是所有医生的老祖宗，他身为仙门的传人，地位并不比国主低多少。你惹错人了，不可能。绝对不可能！我才应该是这个天底下权力最大的人，他凭什么？说实话，我都觉得自己是不是太仁慈了，居然留你到今天再来收拾你。伊人、出河、夏家的账，我今天一并给你算了。你就好好享受你人生中最后的清醒时光。多谢柳先生援手。您见惯了，舒和和我是一家人，您用不着这么折是啊，我带你去王家打一转，这天底下没有人能欠我们一家人的东西。好的，老公。